Nilikuwa na bon, nikakuja hapa kuzania hapa. Venye nilikuwa nakuja hiyo si nilikuwa nimepepa ma twins. Venye nilikuwa nimepepa ma twins. Time ya kwenda nini ya nini CS wakanipea mtoto mmoja kuuliza mtoto mwingine ako wapi? Hawataki kunipea mtoto. Daktari akaniambia wanaenda nini wanaendelea kumpaguza. Sasa ikabidi nikapigia nini mamu nikapata kumteja. Nikapigia anti yangu mwenye ako pipeline akakunja venye alikuja ndio sasa wanini walianza kunini kusema eti mtoto hawani hakuna mtoto jonana hiyo time yenye nilikuwa naenda nini yes kuna wanaume wenye walikuwa watatu na mwanamke mmoja kwa hiyo nini room wenye walikuwa wamevaa uniform ni wawili mama akufaa nini uniform nini nini ile tu walinipia mtoto mmoja so guys welcome back to my youtube channel this is county digital tv and in case you're new here make sure you hit that subscribe button so guys ini inauma sana inauma sana kuona kwamba you as a mother unaweza beba mimba yako for nine good months then at the end of the day ukienda tu hospitali kupewa mtoto umeshafanywa scanning everything na imeonyesha na mtoto wako sawa at the tail end uh, unapata umeshafanya delivery but unaambua mtoto hayuko. So inauma sana. Hii ni case moja ambayo ime happen pale eh, pande ya Nairobi, eh, pande ya Kayole ambapo stataja the specific hospital but kwa wenye wanaona hii video watajua ni hospitali gani. So huyu mama alienda pale hospitali na kwenda kujifungua. Na before aende pale alikuwa amefanya several scans na ikaonyeshana kwamba akona anabeba twins. So uh, all through the pregnancy period Hakuna mahali ilionekana ati those babies walikuwa na shida yoyote hata kidogo even to the last day. But during day ya kujifungua, huyu mama aliweza kupoa mtoto mmoja akaambia huyo mwingine hayuko. So na kwa sababu kwa scan yake alikuwa ashajua akon amebeba twins. So ali insist sana anataka kupewa the other kid. But contrary to her expectation aliletewa katoto ambako kalikuwa kamekufa na ukifanya comparison ya huyu mtoto mwenye alizaliwa akiwa poa huyu mwenye aliletewa na yule mwenye aliletewa kama amekufa unapata those are two different things sababu mwenye aliletewa kama amekufa inaonekana ni kama mtu alikuwa amefanya abortion pale kwa hospitali uh, so hiyo fetus ikabaki kwa pale so huyo hakuwa fully developed baby so guys let us listen to this mom mwenye ana explain his story tuweze kujua what happened na tutajua ni hospitali gani nilikuwa na bon nikakuja hapa kuzania hapa venye nilikuwa nakuja hiyo si nilikuwa nimepepa ma twins venye nilikuwa nimepepa ma twins time ya kwenda nini ya nini CS wakanipea mtoto mmoja kuuliza mtoto mwingine ako wapi hawataki kunipea mtoto daktari akaniambia wanaenda nini wanaendelea kumpaguza sasa ikabidi nikapigia nini mamu nikapata kumteja nikapigia anti yangu mwenye ako pipeline akakunja venye alikuja ndio sasa wanini walianza kunini kusema eti mtoto hawani eti hakuna mtoto Jonana hiyo time yenye nilikuwa naenda nini yes kuna wanaume wenye walikuwa watatu na mwanamke mmoja kwa hiyo nini room wenye walikuwa wamevaa uniform ni wawili mama akufaa nini uniform nini nini ile tu alinipia mtoto mmoja ndio boss waka aliku nini huyu mkubwa wao wasi alikuja akaniambia yeye ni mkubwa ni sign nini hiyo nini karatasi nitoke nikamuuliza naweza toka aje na bila nini mtoto mm, leo nikamwambia si hizi sign kama sijaona mtoto wangu akaanza kunitumia madaktari wengine watatu kuniot nikamwambia hapana nataka nini mtoto ndio kap... <laughs> Ndio wajaniambia kitu ndio sahihi nini wamefika. Sasa ni matwins. 
walikuwa wawili nilifanya nini scanning mara tatu nikafanya hiyo si kayolewa nini kayole tu nini kayolewa huko chini nikatumwa nje nikafanya scanning eh hapa nilifanya scanning ikatoka watoto wawili the same 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 na hapo huko chini walikuwa msichana na kijana wananipea nini kijana Oyo mwingine sasa ndio wasembi. Mimi nataka mtoto wangu serikali nisaidie. Ni kaiole tu. Kwa machine anaitwa Gerard Omar, mkaaji wa Nairobi hapa. Tumekuja hapa kwa hiyo hospitali kwa sababu tumekuwa na shida. Kuna dada yangu ambaye alichifungulia hapa kwa hiyo hospitali ya Kayole. Kwa Dio Hospital ameingia hapa juzi akaweza kujifungua watoto mabacha alipojifungua akapewa mtoto mmoja akaambiwa tena kuna mwingine mama alikuwa amejifungua kupitia CS ndio sababu alikuwa ameishiwa na nguvu akuweza kukua na ile nguvu ya kufuatilia watoto lakini huyu mtoto mmoja alipoletwa daktari akamwambia kwamba huyu mtoto mwingine ametoka kama amekufa so kama familia tumechukua hatua kutoka chana tukaenda tukaandikisha OB hapa Masimba Police Station baadaye tukapewa tukaambiwa tuende Matoben Police Station so tumejaribu kutafuta usaidizi kule Matoben Police Station hatujapata usaidizi kule ile kitu nimeona hapa ni kwamba wanacharibu kurasimisha mama sign mtoto atolewa hapa aenda kasiko lakini kwa sababu ya ile uoga tulikuwa nao kwamba hao watoto kulingana na scanning ya mama mama amefanywa scanning karibu more than three times scanning ya yonyesh any complication kwa tumbo ya mama lakini sasa mama anapojifungua hapa mtoto mmoja ukimwangalia nimejaribu kumwangalia pale kwa box anakaa nyama kabisa hana kichwa hana kichwa haina hata nywele inakaa kama ni ila portion imefanyika si mtoto ni kama kuna mtu amefanya portion hapa ama mtoto akapatikana kama muda wake hujafika huyo ndio mtoto ambao tumepewa so tumeshangaa sisi kama jamii familia tumeungana tumekuja sisi wote hapa na marafiki tumefika hapa tumepata direction kwa superintendent tumeingia kwa ofisi ya mkubwa yeye mwenyewe ametuelezea kwamba hizi kesi zihuwa sina happen na ni kweli kwamba huyu mtoto alikuwa amekufa kwa tumbo like two weeks ago hivyo ndio mama madam madam mkubwa wa hiyo hospitali anaeleza yeye mwenyewe kwamba huyu mtoto amekufia kwa tumbo like two weeks ago so mimi nimechukua hatua ya kushirika na mambo ya media ili tuweze kupata justice kama familia mama hapa alipoingia hapa tumejaribu kuangalia kama kulikuwa na any complication kwa tumbo hana mama aliposaa watoto wake hata hapo mahali tunaambiwa maiti ilikuwa imelala hakuna kitu yote inaonekana mahali huyu mtoto amelala wiki mbili akiwa amefariki kwa tumbo kwa hivyo mama kulingana report hiyo hospitali inaonyesha kwamba mama amekuwa akitembea na maiti kwa tumbo like two, more than two weeks ago hiyo ndio kitu umetushangaza kama familia so kitu tunataka tunaomba serikali tusaidie tuweze kupata justice ya huyu mama tuchue kwamba ni ukweli huyu mtoto alikuwa ameumbeba ni maiti vile ripoti ya hospitali inasema kingana na vile mama mwenyewe anasema unachua watu wengi hawaingii kule maternet ripoti ya kwanza aliambia mama mwenye mtoto kwamba mtoto mwingine anakuja baadaye wakaleta hiyo kitu haikai mtoto kabisa sikani tumefanya different hospitals here in Nairobi like three times na iko tuko na record tuko nayo hapa inaonyesha eh baadaye itachurikana ni hospitali gani ilifanya pia yule daktari ambaye alifanya si alifanyia mama si yes pia atajitokeza aandike ripoti yake aseme ni nini aliona ni nini ilifanyika kulingana na ripoti ya scani hapo awali ni tofauti na ile kitu ambayo imefanyika hapa Hakuna mahali sikani imeonyesha kwamba mama amekuwa na any complication. Sikani inaonyesha watoto wamekaa vizuri. Lakini hapa tuko na mtoto mmoja 
na kitu ambayo inaitwa maiti lakini haikai mtoto inakaa tu nyama wewe siona nywele mtoto mwingine hapo sawa mama alikuwa amefika muda wake wa kujifungua vizuri amekuwa hapo on time so kumaanisha hakuna tatizo yoyote na mama hacha kuwa na any complication acha complain acha complain kabisa kwamba hako na shida yoyote amekuja hapa akajifungua mama acha complain kulingana na report ya scan ni kwamba scan ile imefanywa from the previous days inaonyesha kwamba scan inaonyesha mtoto ni aboy and agile lakini hapa report ya hospitali inaonyesha kwamba watoto ni vijana wa msaliwa wawili mmoja ame survive mwingine ameaga na hacha haga kwa hiyo hospitali kulingana na ripoti ya madaktari mpaka ripoti ya ofisi kubwa ambayo mnaona hapa tumeambiwa kwamba wanaona mtoto aliaga kwa tumbo like two weeks ago kwa hivyo ni kumaanisha kama mama mwenyewe amekuwa akitembea na maiti kwa tumbo of which naona kama haikai mtoto kabisa kuna daktari vile amesema anasema inawezekana but 1 in a million mama mwenyewe amesema mada mwenyewe ambao ni mkubwa wa hospitali amesema to, ke, those cases happen but it's very rare it's very rare so guys uh, i think i don't know how we should be we should be taking care uh, ni kama inakaa ina, ina sasa wakati unaenda kujifungua lazima uende na mtu pale atakaa ni theater hospitali kubalisho uingie na yeye pale aweze kuangalia ukijifungua na mtoto wako mahali atawekwa kwa sababu in whose hands are we safe so thank you so much guys for tuning in this is county digital tv i'm your host biu kigodo thank you